ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓൺലൈൻ ചോക്ക് ബോർഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ സർക്കിൾസ് ആയിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഒന്ന് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമുക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക സോ നമുക്ക് ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എന്തായിരുന്നു ചെയ്തത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നില്ലേ നമ്മളൊരു സർക്കിളിലെ ഡയമീറ്റർ എന്ത് ആംഗിളാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതായത് സെമി സർക്കിളിൽ എന്ത് ആംഗിളാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നില്ലേ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇതുപോലെ ഒരു സർക്കിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സർക്കിളിൻ്റെ നമ്മൾ സപ്പോസ് ഈ എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഡയമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഒ അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയമീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ എൻ പോയിൻറ്റ്സ് അതായത് എക്സിൽ നിന്നും വൈയിൽ നിന്നും നമ്മളിങ്ങനെ സർക്കിളിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റിലോട്ട് രണ്ട് ലൈൻസ് ഇതുപോലെ വരച്ചാൽ ഈ ആംഗിൾ ഇവിടെ ഫോം ആവുന്ന ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡയമീറ്റർ അല്ലാത്ത മറ്റൊരു കോഡ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ എന്ത് ആംഗിൾ ആയിരിക്കും ഫോം ആവുന്നതെന്ന് അതായത് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കോഡ് ഇങ്ങനെ എടുക്കുക എ ബി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന കോഡിൽ നിന്ന് എ എന്നും ബി എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് എൻഡിൽ നിന്ന് സപ്പോസ് ഞാൻ സർക്കിളിൽ ഒരു പോയിൻറ്റിലോട്ടേക്ക് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ലൈൻസ് വരയ്ക്കുവാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഫോം ആവുന്ന ആംഗിൾ എത്രയാണ് ഇതാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സിമിലർലി ഈ താഴോട്ട് ഇതുപോലെ ഞാൻ താഴെ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു പോയിൻറ്റിലോട്ടേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് ലൈൻസ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ ഡയമീറ്റർ അല്ലാത്തൊരു കോഡ് എടുക്കുമ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇപ്പോൾ ഈ കോഡ് നോക്കിക്ക് എ ബി ഇപ്പോൾ ഈ കോഡ് ഈ സർക്കിളിനെ രണ്ട് അൺഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു ഡയമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഈക്വൽ പാർട്സിനെയാണ് നമ്മൾ സെമി സർക്കിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷേ ഡയമീറ്റർ അല്ലാത്തൊരു കോഡ് വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്ക് ഒരു വലിയ പാർട്ടും ഒരു ചെറിയ പാർട്ടും കിട്ടും ഈ രണ്ട് പാർട്സിനെ അതായത് ഒരു സർക്കിളിനെ ഇതുപോലെ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് തമ്മിൽ കട്ട് ചെയ്യുമ്പം നമുക്കിങ്ങനെ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ആയിട്ട് കിട്ടും അവരെയാണ് നമ്മൾ ആർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ടു ഗിവൻ പോയിൻറ്റ്സ് ഓൺ എ സർക്കിൾ വിൽ ഗിവ് എസ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ആർക്ക്സ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ആർക്കുകളെ നമുക്ക് മേജർ ആർക്ക് എന്നും മൈനർ ആർക്ക് എന്നും പറയാം അപ്പോൾ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും മേജർ ആർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ കൂട്ടത്തിൽ വലിയ ആർക്ക് മൈനർ ആർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ പിക്ചർ അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ഈ താഴത്തെ ചെറിയ ആർക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് ആർക്കുകളെ നമുക്ക് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്ക്സ് എന്നും പറയാം അതായത് ഈ താഴത്തെ ഈ സ്മോളർ ആർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൈനർ ആർക്കിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്ക് ആയിരിക്കും മുകളിലത്തെ ആർക്ക് അതുപോലെ തിരിച്ച് മുകളിലുള്ള വലിയ മേജർ ആർക്കിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്ക് ആയിരിക്കും താഴത്തെ ആർക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും പറയും ഈ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഈ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയില്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ രണ്ട് കോഡിൻ്റെ രണ്ട് എൻ പോയിൻറ്റ്സ് എയിൽ നിന്നും ബിയിൽ നിന്നും നമ്മൾ മേജർ ആർക്കിലോട്ട് അതായത് ലാർജർ ആർക്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റിലോട്ട് ഇതുപോലെ രണ്ട് ലൈൻസ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ആംഗിളാണ് ഇവിടെ ഈ പിയുടെ ഇവിടെ എന്ത് ആംഗിളാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഓക്കെ അപ്പം ഇതറിയാനായിട്ട് ഒരു ചെറിയ കാര്യം നമുക്ക് അറിഞ്ഞാൽ മതി സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ ആണ് ഒ എങ്കിൽ ഈ എയിൽ നിന്നും ബിയിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഓയിലോട്ടേക്ക് ലൈൻസ് വരയ്ക്കാം അപ്പം ഈ സെൻറ്ററിൽ ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ദെൻ യു ക്യാൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫൈൻഡ് ദിസ് ആംഗിൾ അറ്റ് പി ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ആകെ ഈ ഒരു ആംഗിൾ അറിഞ്ഞാൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഫോർ നൗ ഐ എം കോളിംഗ് ദിസ് ആംഗിൾ അറ്റ് ദി സെൻറ്റർ ആസ് സി ഓക്കെ അപ്പോൾ ആംഗിൾ എ ഒ
ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ആംഗിൾസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ ഈക്വൽ സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആംഗിൾ എ പി ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എക്സ് ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് ദിസ് ആംഗിൾ വിൽ ഓൾസോ ബി എക്സ് ഡിഗ്രി ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഇഫ് യു ആർ കൺസിഡറിങ് ട്രയാങ്കിൾ ബി ഒ പി ബി ഒ പിയിൽ നമുക്ക് കാണാം ഒ പി എന്ന് പറയുന്നതും ഒ ബി എന്ന് പറയുന്നതും സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ആയതുകൊണ്ട് ദിസ് ഇസ് അഗെയൻ എൻ ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിൾ സോ ദിസ് ആംഗിൾ വിൽ ഓൾസോ ബി ഈക്വൽ ടു വൈ ഡിഗ്രി ഇത് വൈ ആയതുകൊണ്ട് ഇതും വൈ ആയി റൈറ്റ് അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ഇത്ര ആംഗിൾസ് കിട്ടി ഇനി നോക്കേണ്ടത് ഈ ആദ്യത്തെ ട്രയാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ എ ഒ പിയിലെ ഒരു അൺനോൺ ആംഗിൾ ഇല്ല ഈ മൂന്നാമത്തെ ആംഗിൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും നമുക്കറിയാം ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സം ഓഫ് ആംഗിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും മൊത്തം വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്ന് ഈ രണ്ട് എക്സിനെ അങ്ങ് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി സോ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ടു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ആംഗിൾ ആ റൈറ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എഴുതി വയ്ക്കാം വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ടു എക്സ് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഈ ആംഗിൾ പി ഒ ബി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ടു വൈ ആണ് ഇത് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ നമുക്കിങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നും പക്ഷെ അത് വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ടു എക്സും വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ടു വൈയും ആണ് ഈ ആംഗിൾ മൂന്നാമത്തെ ആംഗിൾ നമ്മുടെ സെൻറ്ററിലെ ആംഗിൾ നമ്മൾ സി എന്ന് എടുത്തത് ഓക്കെ ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ഈ സെൻറ്ററിന് ചുറ്റുമുള്ള മൂന്ന് ആംഗിൾസ് ആ ആംഗിൾസ് ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമുക്കറിയാം ഒരു പോയിന്റിന് ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ ആംഗിൾസോടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടേണ്ടത് എന്താണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് റൈറ്റ് അപ്പം നമുക്കിവിടെ പറയാം ആ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ടു വൈ പ്ലസ് സി എന്ന് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ടു വൈ പ്ലസ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് ചുമ്മാ സോൾവ് ചെയ്യാം റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് എന്തായി വൺ എയ്റ്റി പ്ലസ് വൺ എയ്റ്റി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ത്രീ സിക്സ്റ്റി കിട്ടും ത്രീ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് ടു എക്സ് മൈനസ് ടു വൈ പ്ലസ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ അറിയാം ത്രീ സിക്സ്റ്റീൻ ത്രീ സിക്സ്റ്റീൻ ക്യാൻസൽ ആവും നമുക്ക് പിന്നെ എന്തുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ മൈനസ് ടു എക്സ് മൈനസ് ടു വൈ നമുക്ക് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കൊണ്ടുവരാം സോ ദേ വിൽ ബിക്കം പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇവിടെ നിന്ന് ടു കോമൺ ആയിട്ട് ഞാൻ ഈ റൈറ്റ് സൈഡ് ആദ്യം ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈനെ എനിക്ക് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് എഴുതാം സോ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്താവും ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാഫ് ഓഫ് സി റൈറ്റ് ഇപ്പം എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്താണെന്നൊന്ന് നോക്കിക്കേ നമ്മുടെ ആംഗിൾ എ പി ബി അല്ലേ അതായത് ഈ കോഡിൻ്റെ രണ്ട് എൻസിൽ നിന്നും നമ്മൾ സർക്കിളിലെ മേജർ ആർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലാർജർ ആർക്കിലോട്ടേക്ക് നമ്മളൊരു പോയിന്റിൽ പോയിൻറ്റിലോട്ട് ലൈൻസ് വരയ്ക്കുമ്പം ഫോം ആവുന്ന ആംഗിൾ ആണ് ഈ എക്സ് പ്ലസ് വൈ അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഹാഫ് ഓഫ് ദി ആംഗിൾ ഫോംഡ് അറ്റ് ദി സെൻറ്റർ സോ നമ്മളിപ്പോൾ എന്താണ് കണ്ടത് ദി ആംഗിൾ ഫോം ബൈ ദി എൻ പോയിൻറ്റ്സ് ഓഫ് എനി കോഡ് ടു എ പോയിൻറ്റ് ഓൺ ദി മേജർ ആർക്ക് ഓക്കെ ആ ആംഗിൾ ആണ് ഇവിടെ എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് വൈയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതേപോലെ ആ രണ്ട് എൻസിൽ നിന്ന് സെൻറ്ററിൽ നമ്മൾ ഫോം ആവുന്ന ആംഗിൾ എന്താണോ അതിൻ്റെ ഹാഫ് ആണ് സോ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഷുഡ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഓഫ് സി ഓക്കെ പിന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത് പി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ മാത്രം കേസല്ല അപ്പം ഞാൻ സപ്പോസ് ഇവിടെ ഈ മേജർ ആർക്കി തന്നെ ഞാൻ മറ്റൊരു പോയിൻ്റ് എടുത്തു ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുപോലെ എയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ക്യൂയിലോട്ടൊരു ലൈൻ ബിയിൽ നിന്നും ക്യൂയിലോട്ടൊരു ലൈൻ വരച്ചാൽ ഈ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്ത അതേ മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിളിൻ്റെ വാല്യൂ ആംഗിൾ എ ക്യു ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്
APB. This angle is e angle. Now, we have angle. We have 120 degrees. We have to do this. 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 We have to Half of the angle at the center. We have center angle. C is 120 degrees. Angle APB is half of 120 degree. How much is it? 60 degree. Right, so this angle will be 60 degree. That's why we have the same angle in this point. Half of 120 degree. So angle AQB is half of 120 degree. Okay, so I have angle in this angle. It will be 60 degree. So, this concept is clear. Okay, this is the first thing. Cherry arcilotal. Well, arcilotal. Cherry arcilotal. One point is A and B. And the angle is formed. So, if you have AB chord, I am considering a point P on the smaller arc, a minor arc. Okay, so I am going to the lines. So, what will this angle be? This is the same thing. Alright, now we will see the center of the angle. Let's see how we can do it. So, we will do it. Let angle AOB be equal to C degree. We will do APB as well as the angle. Now, what do we do? We will do it. We will do it. We will do it in the center of the straight line. Okay. If we do it in the straight line, we will do it in the two angles. Let's take a look at the y. What do we need to do? Triangle AOP is the angle x and the base angle x. What is the reason? Let's take a look at the two sides. This is the radius and the two sides. So this is an isosceles triangle. That means that one base angle x and the base angle x. Similarly, let's take a look at triangle BOP. What do we need to do with BOP? This angle is y and this angle is also equal to y degree. Okay, so just like how we did previously. We have to do these two triangles in the third angle. Angle AOP is 180 minus 2x. That's why angle BOP is 180 minus 2y. Okay, so this angle is this. I will write this as 180 minus 2x and this angle is 180 minus 2y. Let's look at the picture. This 180 minus 2x and 180 minus 2y will add what we will add. This is the full angle. This is the angle of C. Right. Okay, so we can write 180 minus 2x plus 180 minus 2y is equal to C. So, we will get 360 minus 2 into, I need 2 common at the corner, but then I am doing them. So, minus 2 into x plus y is equal to c. So, on the rearrange, we will get 2 into x plus y is equal to 360 minus c. Or, x plus y is equal to, Half of 360 degree minus C. Okay, this is all I have noted. Here, we have done the previous thing. X plus Y is the angle APB. That is the arc in the point of the form of the angle. Now, X plus Y is the value of the angle. Half of 360 minus C. We have done the value of the point. We have done the value of the angle. Half of C. If you want to add the angle x plus y is equal to half of 360 minus c. Okay, this 360 minus c is the same thing. Here, we have to form the center of the angle c. Then, what is 360 minus c? What is the remaining angle? Okay, that is the point. This angle is C. 
right appo adinde aa circle inde remaining aayittulla ee velli angle aanu 360 minus c nu parayunnu okay appo churukathu parna endaanu ee angle x plus y nu parayunnathu ee porthe angle adhaithu c nu parayunna angle alla adinde porthulla circle il remaining angle aa angle inde pagadi aayirikkum nanu nammal ippa padichathu so nammal ippa padichu rendu karyangal endaanu if we have a circle with center o and if ab is a chord which is not a diameter diameter allatha edengil oru chord aanengil ee center lotulla ee angle la njan c enu edukkuvaanengil and let's say ee remaining angle that is 360 minus c aanu adane njan d nu vilikkuva okay so d is equal to 360 degree minus c degree all right appo idu c um idu d um appo angane aanengil idile ee a a യിൽ നിന്നും ബിയിൽ നിന്നും ഞാൻ സപ്പോസ് ഈ ലാർജർ പാർട്ടിലോട്ടേക്ക് ഒരു പോയിന്റിലോട്ടേക്കാണ് ഞാനൊരു ലൈൻസ് വരയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ ദിസ് ആംഗിൾ വിൽ ബി ഹാഫ് ഓഫ് സി റൈറ്റ് സെൻറ്ററിലോട്ട് ഫോം ആവുന്ന ഈ ആംഗിളിൻ്റെ പകുതിയായിരിക്കും ആൻഡ് അതുപോലെ ഈ താഴെ ഒരു പോയിൻ്റാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതായത് ചെറിയ ആർക്കിലോട്ടുള്ളൊരു പോയിൻ്റാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ദിസ് ആംഗിൾ വിൽ ബി ഹാഫ് ഓഫ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് സി ഓർ വി ക്യാൻ സേ ഹാഫ് ഓഫ് this angle d all right appo adayid itre ortha madi oru idu pole oru chord allengile circle edengile rendu points ab thannittundengile rendu arcs oru velli arcum oru cheri arcum undu p points il ninnu nammal center lotteke idu pole rendu lines varacha namukku rendu angles kittum onnu agathulla cheri angle um pinne onnu velli angle um cheri angle na c ennum velli angle nu parna 360 minus c ayina njan d ennu edukkuva appo angane anengile ഈ മുകളിലോട്ടേക്ക് അതായത് വലിയ ആർക്കിലോട്ടേക്ക് നമ്മൾ ഏത് പോയിന്റ് എടുത്താലും ദ ആംഗിൾ ഫോം ദർ വിൽ ബി ഹാഫ് ഓഫ് സി അതുപോലെ ഈ താഴത്തെ ചെറിയ ആർക്കിൽ ഞാൻ ഏത് പോയിന്റ് എടുത്താലും ആംഗിൾ ഫോം വിൽ ബി ഹാഫ് ഓഫ് ഡി ഇത്ര കാര്യമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഏത് പോയിന്റ് എടുത്താലും ഈ സെയിം ആംഗിൾ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു ഈ ആംഗിൾ സിയും ഈ ആംഗിൾ ഡിയും ആണെങ്കിൽ this angle the top angle angle apb is half of c and angle aqb is half of d appo angane anengile ee rendu opposite angle galde sum etriya nu namukku onnu nokka okay adayathu angle apb plus angle aqb endanna okay this is equal to half of c plus half of d that is half njan common aayittu edukkuvana so half of c plus d endaani c plus d nu parayunnathu c nu parayunnathu ee angle d nu parayunnathu aa circle inde remaining angle so c plus d will together give me 360 degree so namukku nokkaana half of a, a uh, sorry angle apb plus angle aqb nu parayunnathu half of 360 aanu adayathu 180 degree aanu okay so namukku ivada endu parayam the two angles formed on both the alternate arcs ee alternate arc galil form avunna ee rendu angles indem sum nu parayunnathu 180 degree aanu or we can say these two angles are supplementary a word alla avaru onnu orthirikka rendu angle galde sum 180 aanengilana nammal avare supplementary angles nu parayunnu okay namukku oru question cheyidittu ee session wind up cheyyam okay suppose we have a circle with center o and let angle aob equal to 140 degree Okay, let P and Q be two points on the arcs of the circle. Find angle APB and angle AQB. Okay, we will use the theorem to use the theorem. In the center of the angle, that is, we have C in the center, 140 degree. Now, APB is the center of the circle. Half of 140. Okay, that is, half of 140. So this angle is 70 degree. What about this angle AQB? Now we are going to say that this angle is 30 degree. That is the angle of the angle. Now the angle of the angle is 30 degree. Now the angle of the angle is 30 degree. Now the angle of the angle is 30 degree. D is 360 minus 140 degree. So that will be 220 degree. Right. So this is 220 degree. So the angle of AQB is half of 220 degree. so that will be 110 degree okay appo ingane namaku 
ഏത് ആംഗിൾസ് വേണമെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കുക ഇതുപോലെ സെൻറ്ററിലെ ആംഗിൾസ് എന്താന്ന് അറിഞ്ഞ ഓക്കെ സോ ഈ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഐ ഹോപ്പ് യു ലൈക്ക് ദിസ് വീഡിയോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇതിൻ്റെ എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം ഓക്